Academy Graphic è nata tre anni fa, con l'intento di mettere in rete risorse formative riguardanti il mondo dell'arte. In questi tre anni abbiamo creato e regalato due ebook gratuiti, un blog, un sito collezioni illustrate, decine e decine di videocorsi, un canale YouTube e una newsletter che vi tiene sempre aggiornati. Tutto questo gratis e a disposizione di tutti e soprattutto per quelle persone che avrebbero voluto seguire un corso d'arte ma non hanno mai potuto. Noi vi abbiamo portato la formazione a casa vostra. Ma tutto questo non è bastato, infatti alcuni di voi ci hanno chiesto degli argomenti specifici e approfonditi. Dei corsi trattati da Academy Graphic perché molti di voi si sono abituati al nostro modo di insegnare. Abbiamo quindi deciso di realizzare corsi formativi completi, proprio per chi ha esigenza di approfondire dei particolari argomenti. Ed ecco che vi presento il primo videocorso completo, dal titolo Disegnare paesaggi, dove viene spiegato e approfondito come si disegnano gli elementi che appartengono ai vari paesaggi naturali. In questo videocorso dalla durata di più di 35 minuti inizieremo a spiegare come si disegnano gli alberi. È un corso che consiglia a chiunque aspire a imparare a disegnare i vari paesaggi naturali. All'interno si trova tutta l'esperienza e la professionalità di Academy Graphic. Molti di voi mi conosceranno già e sanno che sono l'autore di Academy Graphic e sono l'autore anche di questo corso. Quindi sarò io lo speaker che ti guiderà passo dopo passo per tutta la durata di questo videocorso. Per chi non mi conosce può trovare le informazioni su di me digitando il mio nome in Google, come vedi dalle immagini. Ma buona visione! Una varietà di ogni dimensione e con caratteristiche differenti. Inizieremo nel suddividere l'albero in tre parti, radice, tronco e chioma. Qui le radici assomigliano molto di più ad un cono e sono più corte dell'esempio precedente. La prima cosa che devi tenere presente quando disegni la corteccia di un albero è la sua struttura che può essere paragonata ad una sorta di reticolo in cui sopra vengono inseriti pezzi di corteccia a scaglie e di disegnare la parte centrale della corteccia con delle linee leggere e poco calcate questo danno è un piacere vederla questo che serve a non far appiattire il tronco e a non fargli perdere Adesso la rotonda ti mostro come si disegna un albero esotico e più precisamente una palma disegno le foglie attraverso il metodo che ti ho spiegato prima prendo quelli che si trovano più indietro Infine, per farti capire meglio, posso paragonare Cambia anche il tipo di foglia. Le foglie differiscono tra loro per colore, forma e consistenza. Con una vista in primo piano, perché disegnare foglia per foglia è un lavoraccio. È per questo che ti mostro un altro utilizzo spesso per realizzare una chioma di un albero. E consiste... Per chi è interessato, può scaricare il videocorso in formato mp4 cliccando sul pulsante sotto paga adesso. Dopo aver effettuato il pagamento potrà scaricare il videocorso. Vi ricordo che per acquistare il corso lo dovete fare dal vostro computer, quindi o PC o Mac. Potrete pagare attraverso carta di credito, sia normale o prepagata, o attraverso un semplice conto Paypal. Chi invece vuole pagare attraverso un bonifico ci può contattare alle mail che trovate sotto. Un saluto da Baldo Schiavone e buona grafica a tutti. Ciao!